Tahukah Anda, dengan populasi muslim 207 juta jiwa, Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Seperti apakah wajah muslim Indonesia? Untuk mengetahui perspektif sosial keagamaan kalangan muslim Indonesia pada akhir Maret 2016, Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia mengadakan survei di 34 provinsi. Hasil survei ini membuktikan bahwa wajah Islam Indonesia adalah wajah Islam damai dan toleran. Berikut ini adalah buktinya. Mayoritas muslim Indonesia sebanyak 72 persen menolak tindakan radikal yang menyertakan kekerasan atas nama agama. 88,37 persen percaya bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan keyakinan sesuai pikiran atau kesadarannya. 65,35 persen berpendapat bahwa negara harus melindungi setiap pemikiran yang berkembang di masyarakat. Dan lebih jauh lagi, dukungan kalangan muslim Indonesia terhadap Pancasila dan nilai demokrasi ternyata luar biasa tinggi. 82,3 persen menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 amat sesuai bagi Indonesia. 67,3 persen menyatakan mendukung nilai demokrasi. Tapi, Apakah Anda juga tahu bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang serius? Yaitu menguatnya potensi intoleransi sosial keagamaan. Jika dibiarkan, potensi ini dapat berujung pada aksi radikalisme atas nama agama. Proyeksi statistik survei ini memperkirakan ada sekitar 600 ribu jiwa pernah melakukan aksi radikalisme atas nama agama. Sekitar 11 juta jiwa berpotensi untuk melakukannya bila ada kesempatan hampir menyamai jumlah penduduk Jakarta dan Bali. Aksi radikalisme ini mencakup pemberian dukungan dana atau materi kepada organisasi radikal, sampai dengan melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain. Ingat, ini angka potensial hasil proyeksi, bukan angka aktual. Ada tiga hal yang berpengaruh signifikan atas potensi ini. Satu, pemahaman literalis atas konsep jihad yang dianggap harus menggunakan kekerasan. Dua, materi ceramah yang berisikan permusuhan dan kebencian. Dan ketiga, ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap kelompok tertentu meskipun kelompok tersebut seagama. Tapi survei ternyata menemukan bahwa pendidikan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal di desa atau kota tidak berhubungan langsung dengan intoleransi dan radikalisme sosial keagamaan. Maka tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah penegakan hukum yang tegas terutama terhadap pelaku hate speech, memastikan kebijakan yang tidak diskriminatif dan memenuhi hak-hak warga negara yang dijamin undang-undang tanpa memandang agama, keyakinan, suku, ras, ataupun pilihan politiknya. Pemerintah pusat dan daerah juga tidak boleh memberi dukungan kepada kelompok atau organisasi yang diketahui melakukan aksi-aksi intoleran dan radikal. DPR dan DPRD harus menghapus atau merevisi undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan semangat kebinekaan, perdamaian, dan non-diskriminasi. Organisasi sosial keagamaan moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus memperkuat basis dan kapasitas anggotanya dengan pemahaman keagamaan yang lebih kritis dan terbuka. Dan sebagai warga negara, kita harus membiasakan diri berpikir kritis, tidak terlibat penyebaran ujaran kebencian atau hate speech, mengamalkan nilai-nilai beragama yang positif dan damai, membuka ruang dialog, menggiatkan interaksi antar kelompok, serta memupuk saling pengertian dan pemahaman. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi. Inilah esensi tugas kesejarahan yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Karena Indonesia bukanlah milik sesuatu golongan, sesuatu agama, sesuatu suku, pun golongan adat istiadat tertentu. Tapi milik kita semua. Dari Sabang sampai Merauke.